ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞോ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഗീതശേഷിയില്ലേ അപ്പുറത്തുണ്ട് രാവിലെ കാക്ക വിരുന്ന് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗീതേശ് വരുമെന്ന് അല്ലമ്മേ നീ ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാല് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ വിജിന് ചായ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഗീതേച്ചോട് രണ്ട് വർത്താനം പറയട്ടമ്മേ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞത് പാല് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാ ചേച്ചിയുടെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം കൊളം തോണ്ടില്ലേ ചിലടി മനുഷ്യ കുറിച്ച് മനസമാധാനം എന്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാം അത്രേ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു അലമാരി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിട്ടുടോ നാണക്കേട് കൊണ്ട് നാത്തുമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി അലമാര ഉണ്ടാക്കാൻ കുഞ്ഞുമ്പു ആശാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറക്കിൽ ഉടങ്ങിട്ട് കുറെ നാളായി ഇനിയിപ്പോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടമേ പറമ്പിൽ ഏലം ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ പെണ്ണില്ലേ ഞാൻ നാത്തുമാരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അത്ര വിലയുണ്ടാവൂ നമ്മൾ കക്കയും പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തല്ലോ നിന്റെയും നിന്റെ ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലല്ലേ അച്ഛൻ ഏട്ടിന്റെ പേരിൽ സ്വത്തല എഴുതി വെച്ചത് അതിന് പിരിവെടുക്കാനല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഏട്ടൻ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ പറമ്പിൽ ഏലം വീടിന്റെ പേരിൽ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ അടുത്ത ലേലം വീടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മോളെ എങ്ങനെയാന്ന് പറയാതിരിക്ക ഈ വീടും കേസിലല്ലേ കേസും കൂട്ടല്ലാത്ത നേരമുണ്ട് ഏട്ടന് ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ ഒരു കോടതി പ്രാന്തനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് നാത്തുമാര് ഒടുക്കത്തൂര് നാത്തുമാര് അവർക്കൊക്കെ ജോലി ഇന്നില്ലേ ഈ കുശും പോർച്ചിലല്ലാതെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലമ്മേ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും കൊടയും വടി എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കോളും കേസ് കേട്ട് നക്ഷത്തി വെച്ച് അമ്മ പറ ആ ടൗണിലുള്ള വീട് എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി തരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏട്ടൻ കളയും ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഷ്ണ നീ അത്ര കൊച്ചാക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്തൊക്കെ ആണ്ടോ ഈ കേക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പൊ ചെണ്ട കുട്ടനും പരസ്യപ്പെടുത്തൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിയോ കുട്ടി നാട്ടിലാകെ നടന്നു കുട്ടി കൊട്ടട്ടെ അതിനെന്താ കേസും ഗുണ്ടാവണ്ടിയൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാതിരി കൊട്ടലും പാടലും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ആ വിവരമുള്ള ഒരു കേസ് നടത്തിയ നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ പുതിയ കലാപരിപാടികൾ കാണാൻ ഒക്കും എന്റെ അനന്തേട്ടാ ഇത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചുള്ള കേസാണ് ചെണ്ട കൊട്ടി കൊണ്ട് മാത്രം ലേലം നടക്കണമെന്നില്ല ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ വരവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തിവെപ്പല്ല ഒരു കണക്കിന് കുത്തിവെപ്പ് തന്നെ ടെമ്പററി ഇഞ്ചക്ഷൻ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താ ശിക്ഷ എന്നറിയാം ആ അറസ്റ്റ് ലോക്കപ്പും വിധിയുടെ അവസ്ഥ നീരും വഴി എണ്ണും നീ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ എന്റെ വക്കീലിന് മനസ്സിലായില്ല തത്തെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്റെ വക്കീല് മൈഷേട്ടിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോ കവാത്ത് മറക്കും പിന്നെ അയാളൊരു ഗുണം കാശ് അത്യാർത്തിയില്ല അല്ല ഒരു കണക്കിന് എന്നോട് ചോദിക്കാനും പറ്റാന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഞാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഇഷ്ടം സിവിലെ ചില ഹിക്മത്തുകളൊക്കെ വശത്താക്കി അപ്പൊ ലേലം നടക്കില്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒരു യുദ്ധമാവുമ്പോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആൾനാശം ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണയാ പിന്നെ ഇതൊരു ഭംഗിയുള്ള യുദ്ധം അത്രേ ഞാനിപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ കാണാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടു നിക്കൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉഷേനെ തയ്യാർ നോക്കണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല ടൈപ്പിന്റെ സമയം മാറ്റത് എന്നോട് എന്താ പറയാറുണ്ട് കാലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വലിയ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മാനം മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്ന പിള്ളേരെ നീ ചീത്തേക്കും ഞാൻ 
എനിക്ക് വരാനുള്ള പണത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ആർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കാശ് തരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മരിക്കുന്നത് വരെ കാശ് തരാൻ കാശ് തരാൻ സ്ലോ ചൊല്ലി കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമായോ തനിക്ക് അറിയാലോ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാശ് എടുത്താ തനിക്ക് തന്നത് നാളെ അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വരിക കൊടുത്ത കാശിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ലേ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ടൗണിലുള്ള വീട് മതി മതി ടൗണിലുള്ള വീടിന്റെ കാര്യം ഇനി താൻ പറയണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒട്ടും വൈകാതെ മറ്റേ കേസും വിധിയാവും തന്നെയും കുടുംബത്തെയും പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കി എന്നുള്ള ദുഷ്പേരും കൂടി താൻ എനിക്ക് സമ്പാദിച്ചു തരും ആ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടാ ടൗണിലുള്ള വീട് കുറെ കാലായല്ലോ ടൗണിലുള്ള വീടിന്റെ കാര്യം താൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ അമ്മ സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആരെയും പറ്റിക്കണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഇല്ല കണ്ടേട്ടാ കണ്ണേട്ട് നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ വീടിന്റെയും പറമ്പിന്റെയും മേലുള്ള കട ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാശി കാണോ നീ ഇത് കാര്യമായിട്ട് പറയാണോ ഇത് പിന്നെ തമാശ പറയാൻ പറ്റിയ വിഷയ എന്റെ അച്ഛൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ ക്ലർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ആ വീട് ആ പുണ്യൊന്നും പറയണ്ട ആർ ടി ഓഫീസുകാര് ഒരു കാലത്തും ചോര നീരാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വീട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് അത് കാണാം മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ ഒരു യോഗം വേണം ഏതായാലും അതെ പറമ്പ് ലേലത്തിന് ഒരു സ്റ്റേ വാങ്ങണം അപ്പോ പുതിയൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മതി റജിസ്റ്റർ അത് മതി അത് മതി ആരെപ്പോ അവിടെ താമസം അച്ഛന്റെ പരിധത്തിലുള്ള പാർട്ടീസാ ടാങ്ക് കിട്ടണം പൈപ്പ് മാറ്റണം വെള്ള പൂശണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും കത്ത് എഴുതാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല പക്ഷെ മതിയായ കാര വാടക കറി കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചിരുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് ഒഴിയാൻ പറ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ലേലത്തിന് സ്റ്റേ ഒരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടും അതിനുള്ളിൽ ആളൊഴിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഇവിടത്തെ വസ്തുക്കളും മേലുള്ള കടം ഒഴിഞ്ഞു വരുന്നതായി എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിച്ചോളൂ ആ ഇനി സാക്ഷികൾ ഇവിടെ പേര് എഴുതി ഒപ്പിട്ടോളൂ ഓ പേരേതാ അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോ ഗോപാലകൃഷ്ണ പഠിക്കലേ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അകം അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ കത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു സിറ്റിയിൽ വേറെ വീട് കിട്ടുമല്ലോ കത്ത് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അവര് മാറും ചെന്ന് താക്കോല് വാങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയോ ഓ ഞാനവങ്ങ് മറന്നുപോയി 
ഇതിപ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓ നേരം പോയി പോട്ടെ അമ്മേ അരമണിക്കൂറായി ഒരു ബസ് വന്നില്ല അരമണിക്കൂറോ എന്ന റിപ്പയർ നടത്തുന്ന ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് കായല് താന്നു പോയി കാണും അപ്പോഴേ ബസ് കാത്തുകയറുന്ന വേര് കിളർപ്പിക്കണ്ട അടുത്ത ബസ് ഇനി അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് നോക്കിയാ മതി അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമായ ഒരു മിന്നൽ സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്തിനാ സമരം ഹേതിനറിയാം പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവുക താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം വാ എന്നാ നമുക്ക് നടക്കാം എന്ത് പണിക്കരായാലും ശരി 
അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കരി നിങ്ങളെ ഓർന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അയൽവക്കത്ത് നീശുള്ള ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്നൊരു കത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ പെരും മാഷെ ാണെങ്കിൽ വാടക്കാരൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒഴിയണം എന്നാലും നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട 
ഇനി നിങ്ങൾ കോടതി പറയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുടിയുടെ അവകാശം വേണമെന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് നീട്ടാൻ നിങ്ങൾ വ്യാപോഹിക്കാൻ വേണ്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ മതിപ്പ് വില എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തുക്കടി സായിപ്പ് വിചാരിച്ചാൽ പോലും കുടിയുടെ പ്രവാശം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കേസിനും വയ്യ അതുകൊണ്ട് ആരും കേസിനും വയ്യാതായിരിക്കും പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല വടിയാക്കരുത് കുറെ നേരമായി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര ധൃതിയായി താലോ പോടോ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാണ് വെറുതെ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം പുറത്തെടുപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളിപ്പോ കുറെ നിയമം പ്രതിനിധിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ഇവരുള്ള വക്കീൽമാരെ നമ്മളൊന്നും കാണട്ടാണ് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം തന്നെ പോലെ വിവരം കെട്ട അയൽപ്പക്കാർ കാരണം ഇവർ കഷ്ടത്തിലാവും മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാം കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാൽ അറിയും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും എല്ലാത്തിനും കേറ്റും ആഹാ ഇത്രയും ലോകങ്ങളുള്ള താൻ മഹാ മണ്ടത്തരാ കാണിച്ചത് എടോ ഇതൊക്കെ നയത്തിലും ലോഹ്യത്തിലും എന്റെ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ ആദ്യ തള്ളയുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞു വന്നു കാര്യമില്ല കേസിന് പോയാൽ തനിക്കറിയാലോ ചുരിയിൽ അഞ്ചാറ് കൊല്ലെങ്കിലും കേസ് കോടതി കിടന്ന് കെട്ടിത്തിരി ആ അതറിയാം മാസം ഒന്നും തികച്ചില്ല ഞാൻ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് കാപ്പി എടുക്കട്ടെ ആദ്യം ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുശേഷം അവൻ കാപ്പി ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സ്നേഹപൂർവം താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കും തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഛേ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അവറ്റോളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല മാനം ഒന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം കൊണ്ടും നയം കൊണ്ടും ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കാം അഥവാ ഇച്ചിരി വൈകിപ്പോയാൽ ആ അത് മാത്രം നടപ്പില്ല അല്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ഇത് ടീച്ചർ തന്നതാ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെ ഏഴായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇലക്കറികൾ മത്തങ്ങ കാരറ്റ് തുടങ്ങിയവ രണ്ട് തക്കാളി നാരങ്ങ തുടങ്ങിയവ മൂന്ന് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ നാല് മുട്ട മത്സ്യം എന്തോന്നായത് പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ലിസ്റ്റാ പഴവർഗങ്ങൾ നല്ലോണം കഴിക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആഹാ എന്ന ടീച്ചറിനോട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ പൊടി അമ്മ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയല്ലേ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായി പോയി കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ തീരില്ല എന്റെ അമ്മയെ പോലെ സ്ത്രീയല്ലേ അവര് ഇത് കുറച്ച് മുറുക്കാനാ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ അമ്മ മുറുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ലേ കുട്ടി എവിടെ പോവാ കേസ് കൊടുത്തോ അയ്യേ കേസോ ഞാനോ നിങ്ങളുടെ പേരിലോ കണക്കായി പോയി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അമ്മ അകത്തില്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ട ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം തന്നെ അമ്മ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഓർമ്മിക്കും കുട്ടിക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രണക്കം തീർന്നില്ലല്ലേ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ നേത്തിയായിരിക്കും എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം ഓക്കേ ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് വല്ല തമാശ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അമ്മയല്ല എന്താ ഉമ്മർക്ക് ഇയാൾ പിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ പുറപ്പാട് എനിക്ക് പോണം ഉമ്മർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് എന്താണ് മണിക്കരേ എന്താ അതെന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ നിങ്ങളോടും പോത്തിനോടും വേദ ഓതിട്ടൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളാണ് ഗൃഹമാബാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വാളത്ത് നിന്നും വെളിച്ചപ്പാടാവില്ല ആരായാലും മര്യാദ എന്നൊരു സാധനം വേണം നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും മര്യാദ ഒരു അംശം തൊട്ട് തീണ്ടിട്ടില്ല അറിയാം ഓ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുന്നുള്ള വിഷമമായിരിക്കും കേക്കട്ടെ ഒരു ഹൗസ് ഓണറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ചിലരെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ പോകുന്നു പൗഡർ മൂശി പൊട്ടുപോകുന്നു തൊട്ട് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ ചമ്മ നടക്കാം ഞാൻ നിങ്
സമാധാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒതുക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിച്ചു ഏ മിസ്റ്റർ എന്താ മിസ്റ്റർ റോഡിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകളോട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആരാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ താല്പര്യം തെറ്റ് ശരി നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ വലിയ ന്യായാധിപം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ താൻ ഇവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇറക്കി വിട്ടാ ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്കണോ അതെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന പിന്നാട്ട് എനിക്ക് തീരുമാനം അറിയണം ഈ നാട് നന്നാവില്ല ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല ഇവിടെ സോഷ്യലിസം വരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വന്നാലും കോൺഗ്രസ് വന്നാലും സോഷ്യലിസം നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് ലീസ് ആൻഡ് റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഹൗസ് ഓണർമാരെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വന്നത് ശരിയായില്ല നാലാളുകൾക്ക് നാലായിരുന്നു ചേച്ചി അയാളെ പോലെ നമ്മൾ സംസ്കാരം ഇല്ലാതെ പെരുമാറിയാലോ എന്ത് സംസ്കാരം ഇതിനൊക്കെ അതേ ഉള്ള മരുന്ന് ഞാനായിരുന്നു അവന്റെ കരണപറ്റിക്ക് കണ്ടു കൊടുത്തേനെ അയാൾ തിരിച്ചു തല്ലിയാലോ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ അവ വിവരം അറിയും നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ജനപിന്തുണ സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും തൊലിവെളുപ്പുള്ള പെൺപിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഒരു ചാൻസ് നോക്കി നടക്കുക ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കേസല്ല അയാൾ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രകൃത കാശിയാരനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തിന്നു കൊഴിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുക ശരീരം ആളുകളുടെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ അപ്പൊ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണോ പേടിച്ചിട്ടോ അതേതായാലും ഇല്ല എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ ചേച്ചി അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മർക്ക് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങണ്ടെന്നാ അതാ അതിന്റെ ശരി മോനെ നോക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഉച്ച മുതൽ ഞാൻ ലീവാ നാളെ കാണാം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഹൈക്കോടതി വരെ സോറി ഓഫീസ് ടൈമിൽ ആളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണം ആഹാ ദേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചേ രാവിലെ പോലെ ഞാൻ നടക്കാം ഞാൻ ഒരു ജലപാനം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ വെയിലെ തടുത്തിട്ട് എന്റെ ചക്കരക്കുട്ടി ഫാൻ അടി സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അയാളെ പറ്റി പുറത്താക്കി സാറേ
ിൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൈന്റെ ചൂട് നീ അറിഞ്ഞേ ഇന്ന ഇപ്പൊ തല്ലടാ അല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി കണ്ടപ്പം നീ എന്നെ റാസ്കൻ എന്ന് വിളിച്ചതിനെ കല്ല് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ലല്ലോ നിന്റെ തല്ലിന് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഞാൻ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവന് നിർത്തമുണ്ടോ ഉണ്ട് എനിക്ക് മനുഷ്യത്വത്തേക്കാൾ പ്രധാനം സത്യവും നീതിയുമാണ് ഈ കാക്കി കുപ്പായത്തോട് എനിക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ടടാ വായിരിക്കും വേണ്ട ഞാൻ പോവാ വീണ്ടും നീ എന്നെ റാസ്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോവാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ഐ അല്ല നിന്റെ പഴയ സധീർത്തൻ രാജേന്ദ്രനാണ് ഒരാളെ തന്നെ രണ്ടാളായി കാണാനുള്ള വിദ്യയൊന്നും എനിക്ക് വശമില്ല കോട്ടപ്പള്ളി സുലൈമാൻ എന്നൊരാളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നഗരത്തെ കിടുകിടാ വറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗുണ്ട ഖനഗംഭീരൻ അഭ്യാസി ഇവിടുത്തെ പണച്ചാക്കുകളുടെ കൊടാലിക്കൈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടതോഴൻ ചാർജ് എടുത്തതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഐതിഹാസികമായ ഒരു സംഘട്ടനത്തിലൂടെ ഞാൻ അവരെ തറപറ്റിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്റെ ചൈത്രയാത്രയായിരുന്നു എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ മൂക്കൾ ഒലിപ്പിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആ പഴയ എല്ലുന്ത്യ രാജേന്ദ്രൻ നിന്നും ഈ നിൽക്കുന്ന എസ് ഐ രാജേന്ദ്രനിലേക്കുള്ള പ്രയാണം സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു എനിക്കിന്നും മൃദുല വികാരങ്ങളില്ല മനുഷ്യത്വം തീരെയില്ല കുറ്റവാളികളെ കടിച്ചു കീറാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിംഹമാണ് ഞാനിന്ന് നീ ഇത്രയും ഭയങ്കരനായ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെയാണ് താമസം അതെ തനിച്ചാണോ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ കല്യാണം ഈ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാവില്ല അതെന്താ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു സന്യാസിയാണ് സന്യാസി ആത്മീയതക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു സത്യവും നീതിയുമാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീറപ്പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ജീവിതം നീയാളൊരു മഹാനായി മാറി അതെ ഇനി പറയൂ എന്തിനാണ് നീ റോട്ടിൽ വെച്ച് തല്ലുണ്ടാക്കിയത് പറയാം പറയാം നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഒരാൾ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു വീട് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു വാടക ഒന്നും അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ സ്ത്രീയും മകൾ എന്നോട് പറയാ പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞു അവര് പറയാ പിന്നെ പോലീസിനെ അവർക്ക് പേടിയില്ല ഇവിടുത്തെ എസ് ഒരു കിഴങ്ങനാണ് അയാൾ വിചാരിച്ച ഒരു പുണ്യം ചെയ്യില്ല മതി ഗോപാലകൃഷ്ണ മതി എനിക്കിപ്പോ അവരെ കാണണം എനിക്ക് അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം പുറപ്പെടു ഏ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അപമാനിച്ചാരാണ് പോലീസ് പുല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞാരാണ് നിങ്ങളാണോ പോലീസ് വീടൊഴിയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി വീടൊഴിയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന് തല്ലാം അപ്പൊ എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തല്ലണം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വീടൊഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും എല്ലാത്തിനും നേരത്തെ തല്ലും പോലീസ് പോലീസിനെല്ലി സുലൈമാനെ ഇടിച്ച് തറവറ്റിച്ച എസ് ഐ രാജേന്ദ്രനാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വീടൊഴിയാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഇവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കയില്ല ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ജീപ്പില് എല്ലാവന്മാരെയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ഞാൻ പാടം പഠിപ്പിക്കും നല്ലെനിക്ക് പുത്തരിയല്ല എല്ലാറ്റിനെയും തല്ലും എന്താ മർക്ക പോലീസൊക്കെ വന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഏതല്ലോ പിടിയിട്ടാത്തത് ഞാൻ അനുജന്റെ കത്തും ദുബായ് നളിയന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് റഫർ ചെയ്ത് റഫർ ചെയ്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആഴ്ച വരെ എന്തോ പോലീസ് വന്നു പോയി രണ്ടേ ആഴ്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വീട് ഒഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പണിക്കര് ചില്ലറക്കാരനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ അയാളോട് ചങ്ങാതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് കഴിഞ്ഞാതി ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മണിക്കര എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേന്ദ്ര ഹിയർ അതെ ശരിയാണ് തല്ലിയതും ശരിയാണ് കുറ്റവാളികളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതെ അതെ നിങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയോ പ്രതിപക്ഷമോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ എനിക്ക് ഭയമില്ല സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാക്കി കുപ്പായ വിട്ടത് ഇല്ല ഓടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല യെസ് എന്താണ് അവിവേകം ആണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ഇല്ല അവിവേകം പൊറുക്കുകയില്ല സാറ് ഇപ്പൊ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിക്കാനില്ല ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് അതെ സാറ് സത്യത്തിന് നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സത്യമാണ് കോട്ടപ്പള്ളി സുലൈമാൻ എന്ന കേടിയെ ഒതുക്കിയത് ഞാനാണ് അപ്പോ എനിക്ക് നീതി കിട്ടും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നീതി കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒൻപത് കൊല്ലമായി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇറക്കി വിടാൻ വന്നാൽ സാർ അയാൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കൂ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മീര എന്റെ അമ്മ പേടിച്ച് പനിച്ചു കിടക്ക സാറാ പണിക്കരുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ നിങ്ങളാണോ അഹങ്കാരി വാടക കൊടുക്കാതെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ച് ഇവിടെ നീതിക്ക് വന്നേക്കുന്നോ വാടക കൊടുത്തില്ലെന്നോ ഈ മാസം വരെ വാടക അയച്ചതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാർ ഞാനല്ലേ സാർ അയച്ചത് സത്യസന്ധനായി സാറിനെ ആ പണിക്കര് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാണ് ഓഹോ ഇവൻ 
മകനാണോ അയ്യോ ഞാനല്ല സാറേ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആരോപണം പോലീസ് പുല്ലാണെന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതായത് ഞാൻ ഒരു കിഴങ്ങനാണെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് സാറ് കിഴങ്ങനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിനെ പറ്റി ഞാൻ എത്ര കേട്ടിരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സാറിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ വാടക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടോട്ടെ കൊടുത്തു എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ സാർ അത് സാറല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി തരാൻ മറ്റൊരാളില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ കരയാതിരിക്കൂ ആ കണ്ണു ഉറപ്പ് കിട്ടി പോയിക്കോളൂ കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പാണോ സാർ എസ് എ രാജേന്ദ്രനാണ് പറയുന്നത് പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു സാർ നിൽക്കൂ അവര് വാടക തരാറില്ലെന്ന് നീ നുണ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാലും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസിനെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചു പോലീസിനെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോലീസുകാരൻ നിന്റെ കൂലിക്കാരോ പോലീസുകാരെ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് അവര് കൈക്കൂലി തന്നു അല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ കൈക്കൂലി എന്ന വാക്ക് തന്നെ എനിക്ക് അലർജിയാണ് എന്തിനാ നിർത്തിയത് തള്ളടാ തള്ളടാ ഒരു പ്രാണ സുഹൃത്തിന്റെ മൂന്ന് കിട് തള്ളടാ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതാണടാ എനിക്ക് സത്യം ഒന്നിരിയും ഒന്നാം കേട്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ കാക്കി കുപ്പായം നിന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തനാക്കിയടാ നന്ദി കേട്ടോണ്ടാക്കി രാജേന്ദ്ര സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നിനക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോറ് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടടാ വെട്ടി ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വിഴിഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറന്നു പോടാ നീ അല്പനാണ് നീ ശപ്പനാണ് നീ വലിയ എസ്ഐയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂല അടിച്ച് നിന്റെ മോന്നയുടെ ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റും നിന്റെ സഹായിക്ക് വേണ്ടടാ നീ കോട്ടപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രനെ വേണ്ട ബാക്കിയാവല്ലോ നീ ധൈര്യം കൊണ്ട് എന്നോട് കളിച്ചു നോക്ക് ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാത്ത കൊടാപ്പൻ നല്ല പേര് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാർ ഒരു സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കേസ് നടത്തി വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല കേസില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വക്കീലിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ സാറേ ആ പറയൂ ഈ പറയുന്ന ഒൻപത് കൊല്ലം വേണ്ട ഈ കാലം അത്രയും ഹൗസ് ഓണർ അതായത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മേപ്പടി വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വരുന്നത് ഈയിടെയായി 
വീട്ടുടമസ്ഥനെ ശല്യപ്പെടുത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ചില കക്ഷികൾ വീട് കൈയേറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഒരു ഉത്തരവ് മുഖേന ടീ കക്ഷികളിൽ നിന്നും വീട്ടുടമസ്ഥനായ ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ അതായത് ടെമ്പററി ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഹൗസ് ഓണർ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ അല്ലല്ലോ ഹൗസ് ഓണർ അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ പോവുകയാണല്ലോ അത് വാടകക്കാരി സമ്മതിക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇത്രയൊക്കെ അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു വക്കീലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതല്ലേ ഇഞ്ചക്ഷൻ അപേക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് വാടകക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ആ അത് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ കേസും കോടതിയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അല്ല വക്കീലേ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിക്രമിച്ചു കടന്നവൻ ഞാനാണെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്താൽ പോലീസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ലോക്കപ്പിലാക്കാം ആ സമയം വക്കീൽ വന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി തന്നാൽ മതി തന്നെ പോലുള്ള ഒരാളെ തൊടാൻ പോലീസിനും ധൈര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയാണെന്നുള്ളതിന് അവരുടെ തെളിവില്ലേ എന്ത് തെളിവ് വാടക മണി ഓർഡറായി അയച്ചതിന്റെ രസീത് കാണുമല്ലോ ആ രസീത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് വാടക തന്നതല്ല അവർ എന്നോട് കടം വാങ്ങിച്ച കാശാണെന്ന് ഞാൻ കുറഞ്ഞു പറയും തന്നെ പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലേ വക്കീലന്മാരുടെ കഞ്ഞോട് മുട്ടു അല്ല വക്കീല് എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും ചേംബറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ എടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ സഹായം വേണം വയലേഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ടെനൻസിനെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ വക്കീലിന്റെ ബി എ ബി എൽ ഡിഗ്രി എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഓഹോ അത് ശരി ഡിഗ്രി മാത്രം എന്നെ വേണ്ട എല്ലാം കോടതി വരാന്തേന്ന് പഠിച്ചാണ് സാർ എന്റെ നിയമോപദേശം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ടാൽ ഫീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇല്ലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടില് ഇടിച്ചു കയറി അങ്ങ് താമസിക്കാൻ പോവാം ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്താ മണിക്കര് നല്ല ഉത്സവം പറഞ്ഞ കച്ചവടം ഉണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു പാവങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉമ്മറ് എന്താ കെട്ടും ചേടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അമ്മ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു പ്രായത്തിട്ട് കുറെ സമ്മാനങ്ങളാ കൊടുത്തൊന്നും മാപ്പ് പറയണം ഞാൻ തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ കാണാം എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തോ രണ്ട് രൂപ മതി പോ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നില്ല എത്ര കാലം വേണേലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോ ഒരു തവണ പോലും നിങ്ങൾ വാടക മുറക്കിയിട്ടില്ല ഈ വീട് ചീത്തയാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ വലിയ ക്രൂരതയാ കാണിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ അമ്മേ എന്താ പണിക്കരുത് അങ്ങനെ പണിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലല്ലോ വാടകക്കാർ വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ വരുന്ന ആർക്കും ദേഷ്യം തോന്നും ഈ പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ വലിയ മനസ്സ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നല്ല ഒന്നാന്തര ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു സിറ്റിയിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജില് മുറി വെച്ചിരുന്ന ആറായിരം രൂപ ആരോ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എനിക്കത് കിട്ടണം ആറായിരം രൂപയോ ആറായിരം രൂപ ആ നിമിഷം ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്തിനാ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചത് അത് ഈ ചില്ലറ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുണ്ടേ ബില്ല് മാറി കിട്ടണം എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് ദിവസവും പോണം ആരാ മെയ് മുറി താമസിക്കുന്നത് ആരുമില്ല എനിക്ക് തോന്നി രണ്ടു ദിവസത്തിനാ ബില്ല് മാറി കിട്ടും ലോഡ്ജിൽ പോകാൻ ഇനി എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ മുറി താമസിച്ചോട്ടെ അയ്യോ അത് അമ്മയുടെ മോനെ പോലെ എന്നെ കരുതണം അതല്ല പണിക്കർ കിടക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് പണിക്കരുടെ വീടല്ലേ അയ്യോ ആ അധികാരത്തിൽ വന്നതല്ലമ്മേ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കട്ടെ സാധനങ്ങളോ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു ഞാനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാ ലോഡ്ജിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കട്ടിലേ കിടക്കൂ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരി ഭക്ഷണം പോലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കട്ടെ
ൂമിൽ <laughs> ായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ താമര മുട്ടായിരുന്നു നീ നല്ല തടി മുടിഞ്ഞ തീറ്റിയായിരിക്കും നോക്കല്ലേ ഞാൻ അത് ദഹിച്ചു ആ ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടാ ഹൗസ് ഓണർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടാണേ ഏ അതിന്റെ മോശം കേൾക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടാത്തതിൽ തലയിടാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അവിടെ ഒരു ബഹളം ആ ഒളിച്ചിക്കണില്ലേ അയാൾ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു കച്ചവടക്കാരനല്ല ഐസ്പലോ അയാളോട് അയാളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടെന്ന് നമ്മക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ന്യായം വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിലും ഈ പെണ്ണിന് ഈ ഒരു ആയിട്ട് കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുതലില്ലേ അഹങ്കാരം മോളെ നേരെ ഒരുപാടായി നീ എന്തിനാ അയാളോട് മത്സരിക്കാൻ പോയത് എല്ലാം മറന്നാളാ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആകും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കെട്ടിയെടുക്കാൻ എന്റെ കുളുമുറിയില് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് കുളിക്കണം കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഒരു പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ പുറത്തിറങ്ങുന്നു എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയമായി നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് മര്യാദ പറഞ്ഞോട് അത്ര അസൗകര്യമാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാ ആ പുള്ളി മനസ്സിലാണോ 
നിയമപരമായി നോക്കിയ അവിടെ അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ അയാൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും നിയമത്തിന്റെ പുറകെ പോകാൻ എനിക്ക് എവിടെ ചേച്ചി നേരം പിന്നെ കാശ് ചെലവ് എന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കൊക്കെ ചേച്ചിക്കറിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാ മതി എല്ലാ കണക്കും തെറ്റും പിന്നെ പട്ടിണി കുറച്ച് എലിവിഷം വാങ്ങി ആ പെരുത്താഴിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്ക ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം സംസ്കാരം ഇല്ലേ ചേച്ചി അയാൾക്കതില്ല ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല കാലത്തിയ നോക്കുമ്പോ മോനെന്നെ ചെവി പിടിച്ച് തിരുമോ അയാള് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാ ചേച്ചി കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മോനെ തൊടാൻ അയാൾക്ക് എന്താ അവകാശമുള്ളത് അയാളുടെ കുളുമുറിയാണത്രേ എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു സോപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോ പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ പൈപ്പടച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങ് തോച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ കൈയെടുക്കൂലിയപ്പാ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പാടും കണ്ണിനു പൊൻകണി കാതിനു തേൻ കണി എന്നാലും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂനി കണ്ണിനു പൊൻകണി പൊൻകണി കണ്ണിനു പൊൻകണി കാതിനു തേൻ കണി എന്നാലും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂനി കണ്ണിനു പൊൻകണി പൊൻകണി കണ്ണിനു പൊൻകണി കാതിനു തേൻ കണി എന്നാലും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂനി കണ്ണിനു പൊൻകണി പൊൻകണി ൂനിക്കണിക്കണിക്ക 
കണ്ണിനു പൊൻകണി കാതിന് തേൻകണി എന്നാലും ഇന്നെന്റെ വിഷപ്പൂവുന്നി കണ്ണിന് പൊൻകണി പൊൻകണി ബോംബെ പട്ടണത്തെ കിടകിട വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ ഉടൻ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചോരപ്പുഴ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ജീവനിൽ കുതിയുള്ളവന്മാർ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലം വിടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ബോംബെ പട്ടണത്തെ ശക്തനാണോ കൊള്ളാം ഒരു പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് വരാങ്കിൽ അമ്മാവൻ ഒറ്റ കഴിഞ്ഞു നേരിടും കരാട്ടെ ജൂഡോ കുങ്ഫു കളരിപ്പേറ്റ് അമ്മാവനോടുള്ള ഒറ്റ അഭ്യാസം ഈ ലോകത്തില്ല അമ്മാവനെ ഈ കാലവാങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് സംബന്ധിയാക്കും എനിക്കതൊന്നും കൈവിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അമ്മാവനെയും വന്നാ മതിയായിരുന്നു അതെ ഇല്ലാത്ത അമ്മാവന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ വരട്ടാണെന്ന് നോക്കണ്ട ഇല്ലാത്തവണോ ഉള്ളതാണോ എന്ന് വരുമ്പോ കാണാമല്ലോ കമ്പിളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇടിക്കട്ട കത്തി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പോയി അമ്മാവൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഉപദേശിക്കാമെന്ന് കരുതരുത് ചാമണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗ സ്ഥലം വിട്ടോ
ஸ்டாப் பண்ணிக்க ശല്യപ്പെടുത്തി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഏതാണ്ട് ഫലിച്ചു വരികയായിരുന്നു വക്കീലെ ബോംബെ എന്നൊരു പെരിച്ചാടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എതിർ കക്ഷി കാർത്തിയാനമ്മയുടെ ആങ്ങളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുർഭൂതം ഭൂതപ്രേതങ്ങളാണെങ്കിൽ താൻ ഉടനെ പോയി ഒരു മന്ത്രവാദിയാണ് എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനവും ഇല്ല വക്കീലെ ഒരാഴ്ചക്കകം വീട് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള പറമ്പും വീടും ഒക്കെ വെള്ളത്തിലാവും കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്മാരുടെ എഗ്രിമെന്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് താനീ പറയണത് അതെനിക്കും അറിയില്ല പിന്നെ തന്നെ എന്തിനാ കൂടെ കെട്ടിയെടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും താൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചില്ലേ താമസിച്ചു എന്നിട്ട് പക്ഷെ ആ ഭൂതം വന്നിരിക്കുന്ന ഇടിക്കട്ടെ പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടാ എന്തിന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് തല്ലി ഓടിക്കേ ആ അത് ശരി അപ്പൊ പേടിച്ചോടി വന്നിരിക്കല്ലേ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പേടിയാണ് ആ സ്വല്പം എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ ഭൂതവാദം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഒഴിവായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അതേ ഉള്ളു വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക ഭൂതം ആക്രമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒറ്റ കുത്തിന് അയാളെന്നെ കൊന്നാലോ പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് വയ്യാത്ത പണിക്ക് പോയത് പണിക്കരേ ചാവുന്നെങ്കിൽ ചാവട്ടടോ അങ്ങനെ ഒരു ഭൂതം ഉണ്ടോ ഈ ഭൂതത്തെ താൻ ഇപ്പൊ പേടിച്ചാൽ ഈ ജന്മം തനിക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ ഒക്കെയില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെല്ല നേരിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് വയ്യെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് എന്നാ പിന്നെ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കേരളത്തിലെ കോടിയാർച്ചി ഒരുപാട് കാലമായി വന്നേ അയാളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുറിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മാവും വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണത് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഞാൻ തിഹാർ ജയിലിലായിരുന്നു ജയിലിലാണോ ജോലി അല്ല ജോലിയല്ല ഒരു കൊലക്കേസിൽപ്പെട്ട കിടക്കായിരുന്നു കുത്തും കൊലയും ഒക്കെ എന്റെ ബോംബെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യ സംഭവങ്ങളാണ് എത്രയോ പേരെ ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വർഷം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിലെ അധോലോകം ദാമോദർജി എന്ന് കേട്ട ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും ആരാണ് അയാൾ ഞാനാണ് അയാൾ ശിവസേനക്കാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏത് കൊലകൊമ്പനായ ശിവസേനക്കാരനായാലും ഒരാളുടെ മുമ്പ് മാത്രമേ അവരുടെ മുണ്ടിന് മടയി കുത്ത അയച്ചിടാറുള്ളൂ ആ ആളാണ് ഈ ദാമോദർജി ബോംബെക്കാരൊക്കെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ല ഈ മുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ധോത്തി പാളത്താറ് ആത്മപ്രശംസ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും ഓരോ സത്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം വിശ്വവിഖ്യാതനായ ചാൾ ശോഭരാജനെ പണിക്കറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല ശക്തരായ പ്രതിയോഗികളാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ പണിക്കർ ആ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കൂ ഇപ്പോ പതിനൊന്ന് മണിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൂടെ തരുന്നു സിർഫ് ഏക് ഘണ്ട ആ സമയം നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ പായ്ക്കാനുള്ള സമയമാണ് സമജ ഇവിടെ ഒരു ചോരക്കളം സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പറയാണ് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പണിക്കർ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കണം യാതൊരഖന കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണി ഠീക് ബാരവ് ബജെ നൈത്തോ മേത്തോമേ സിന്നാനായി ചൊടുങ്ങ സമജ
ഈ ഭൂതത്തെ താൻ ഇപ്പൊ പേടിച്ചാൽ ഈ ജന്മത്ത് തനിക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ നിറക്കാൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിന് അമ്മാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയരുത് നീ നിന്റെ അമ്മ പോലെ തുടങ്ങിയോ ബോംബെയിലെ ആധോലോക രാജാവാണ് ഞാൻ ധീരന്മാരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ ദാമോദരിക്ക് എന്ന് സന്തോഷമുള്ളൂ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു മോസ്തുതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ദേക്കോ മിസ്റ്റർ പണിക്കർ ഞാൻ ബോംബെയിലെ ആധോലോകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ ദാതയാകാം ദാദോങ്കെ ദാദ വല്ലഭനക്ക് വല്ലഭൻ ദാദോങ്ക ബീച്ച് മേക്ക് ബിടാ ദാദ മറ്റൊരു സത്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ എന്റെ ചാൽ സോപരാജ്യം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി കുട്ടി ധൈര്യം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്ര ആ സ്ഥിതിക്ക് ദാമോദരി തന്നെ ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു തരണം ഉം ജറൂർ ജറൂർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ എന്നെ ഒഴിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദോസ്തുക്കൾ സോജാവു കാൽ സുബ ഛേ ബജെ മിലെങ്കി ഏ കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് കാണാം ആരാവും കരോ ആരാവും കരോ എന്താ നമ്മവ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനാണോ അമ്മാവൻ ബോംബെ ഇവിടെ വരെ വന്നത് കുട്ടി ദാമോദരൻ എന്ന അമ്മാവനെ പറ്റി മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് അറിയൂ ബോംബെ ശിവസേനക്കാരെ കിരീടാവ ഉറപ്പിക്കുന്ന അഥോലോക ദാമോദരിയെ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അറിയിക്കാം നാളത്തെ പ്രഭാതം അതിനുള്ളതാണ് പോയി കിടന്നുറങ്ങ് ആരാം കരോ ആരാം കരോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടേക്കാ നടക്കുന്നത് ദാമോർജിക്ക് ബോംബെയിൽ എന്താണ് ജോലി ബോംബെയില് ഞാനും എന്റെ അധോലോ സുഹൃത്തുക്കളും ജുഹു കടപ്പുറത്ത് പല സാധനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങാറുണ്ട് പല സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്ന അപ്പോഴാണ് ഒരു രക്തച്ചുരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇരിക്കടോ പോയാ പ്രശ്നം തീരില്ലല്ലോ പ്രശ്നോ എന്ത് പ്രശ്നം 
जी साहब ये गोपाल कृष्ण पनिकर मेरा दोस्त है इधर आ बॉम्बे ने नोट बनना है ना बोला राम इसको इधर अच्छी तरह करना तेल मालिश समझा अच्छा जी हाँ तेल मालिश है हाँ परियार रफास तो नहीं कि मैंने सिला आऊँगी बोला राम ने ओयो आकाव नहीं आरी चु दामोदर जी हाँ दामोदर जी लगाओ तेल आई है मेरा दोस्त एक कहीं नहीं रो कहीं नहीं रो चुप रह साले मेले उन्हें ना सुबह मर मर देगा। लोग का पता। चलो ले जाओ। बैंडा बैंडा, बैंडा बैंडा, बैंडा। आमर जी यार नहीं तो इडियट ना डले, हैं? Ha ha ha! 
வல்லி பூத்து லஞ்ச மீலவானம் பிரணய வல்லி புஞ்சிரிச்ச திவ்யாமம் பூக்களும் புழகளும் பூங்கினா விலகரியும் பூமி சுந்தரம்
നീ ആനാവശ്യം അപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട മാർഗത്തിലൂടെയാണോ ആളുകളെ തോപ്പിക്കുന്നത് മാർഗം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് എന്റെ ഉന്നം എന്താണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം നീ അവളോട് പറയാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തരാൻ എന്റെ കാമയല്ലേ നീ അവളോട് പറയാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തരാൻ അത് എന്റെ ലക്ഷ്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ അനുസരിക്കണ്ടേ നീ കാമുകനല്ലടാ അനുസരിക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കടപ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് അടുപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ അത് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം മറ്റുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല അവള് ശരി നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതെ എന്റെ ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു തന്നാൽ നീ എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരും നീ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു നീ എന്താ അമ്മാവനാ അതുകൂടെ പ്രതിഫലം പറ എടാ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവളോടൊപ്പം അവളുടെ കുടുംബത്തെയും നീ ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അത് പ്രശ്നമാണ് എനിക്കത് പ്രശ്നമാണ് അവരവിടെ നിറങ്ങിയാലേ എനിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിഫലം ചോദിക്കാല്ല രാജേന്ദ്ര മറ്റൊരു വഴിയും കാണാത്തോണ്ട് ആലോചിച്ചു പോയതാ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പ്ലീസ് ഈ കാര്യത്തിൽ നീ സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട കല്യാണവും വീടുമാറ്റവും ഒറ്റ ദിവസം ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ എങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിക്കേ വീട്ടിലറിയിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് സ്ത്രീധനമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഒരമ്മാവനുണ്ട് പൂങ്കിനാവ് വാരികയുടെ പത്രാധിപര് എന്റെ അച്ഛനെ പാട്ടിലാക്കാൻ അങ്ങേർക്ക് സാധിക്കൂ എങ്കിൽ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ പൂങ്കിനാവ് അമ്മാവനെ വിവരം അറിയിക്ക ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ ഈ തുണിയൊക്കെ കല്ലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കരുതമ്മേ പെട്ടെന്ന് പിഞ്ചി പോവും ഞാൻ പിരിക്കാം സഹായിക്കണ്ട വല്ല മീനോ മലക്കറിയോ വല്ല വാങ്ങിക്കാനുണ്ടമ്മേ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് പണിക്ക് ഉപദ്രവിക്കായിരുന്നാ മതി അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഞാനൊരു ഉപദ്രവകാരിയല്ല ഉപകാരിയാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു ശുദ്ധനമ്മേ പിന്നെ കുറച്ച് മുൻകോപമുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് പോവും അല്ലാതെ എന്നേക്കുമായി ഒരാളോട് സ്ഥിരമായി ദേഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ വെറുപ്പ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല അമ്മ നമ്മുടെ മീരയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായമ്മേ നിനക്കെന്താണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്നായിരിക്കും അമ്മ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യായമായ ചോദ്യം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല നല്ല തങ്കം തങ്കം പോലത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിച്ചു പാടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു ഇന്നലത്തോടെ എന്റെ ശനിദശ മാറി കിട്ടി എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണം അമ്മേ ആ കുട്ടിക്കൊരു നന്മ ചെയ്യൂ എന്ന് എന്റെ അന്ധക്കരണം എന്നോട് മന്ത്രിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് നന്മയാ ചെയ്യുക അവരെ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ കൈകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മീരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൈ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നല്ല ഒന്നാന്തരം ചെറുക്കൻ സൗന്ദര്യമുണ്ട് കുടുംബ മഹിമയുണ്ട് ഗംഭീരമായ ജോലി അസലായിട്ട് പാട്ടും പാടും ആ അമ്മ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പോഴൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ചെറുക്കനായിട്ട് വരാ വേണ്ട അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്താ കുട്ടിക്ക് ലവിന്റെ ഏർപ്പാട് വല്ലോ പണിക്ക് അനാവശ്യം പറയരുത് അനാവശ്യം അല്ല ആവശ്യമാ എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തിയിട്ടേ ബാക്കി കാര്യം പണിക്ക് അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും വേണ്ട മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് അമ്മയെ എല്ലാത്തിലും വരുത് സ്നേഹമാണ് അമ്മ അഖില സാര മൂഴിയിൽ അത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ചെറുക്കം വരും മീരെ കാണും മീരെ കെട്ടും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു നീ എന്തിനാ ലീവ് എടുത്ത് അങ്കിൾ വരുമ്പോ സോറിയായിട്ട് സംസാരിക്കാലെന്ന് കരുതിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കല്യാണ പതി ഉണ്ടായ ഇയാളേതാ 
ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പണിക്കര് ഓ നിന്റെ കല്യാണം ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കും എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഈ ബാഗും കൊടുക കണ്ടപ്പോ സംശയിച്ചു പോയതാ അങ്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പൂങ്കിനാവ് വാരികയുടെ ആ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് പൂങ്കിനാവ് വാരികയിൽ ഒരു ചെറുകഥ അയച്ചിരുന്നു ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചോ ഇല്ല കണ്ടില്ല കൊള്ളുകയല്ലായിരിക്കും ആ അതായിരിക്കും പിന്നെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിക്കുക എന്നൊരു പങ്ക്തിയില് ഞാനൊരു ചോദ്യം അയച്ചിരുന്നു അതിനും മറുപടി കണ്ടില്ല ചോദ്യത്തിൽ കഴിമ്പില്ലായിരിക്കും അതായിരിക്കും പൂങ്കിനാവ് വാരികയ്ക്ക് ഒരു നിലവാരമുണ്ട് അതീന്ന് ഒരിക്കലും താഴെ പോരാൻ ഒക്കെയല്ല കാരണം ഞാനാണ് അതിന്റെ പത്രാധിപര് സമൂഹത്തിലെ അനീതിക്കെതിരെ ഒരു പടവാളാണ് പൂങ്കിനാവ് അയ്യോ അതെനിക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും കൊലപാതകോ കത്തിക്കുത്തോ എന്തെങ്കിലും നടന്ന ഉടനെ പൂങ്കിനാവ് വരിക എന്റെ ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് കാണും കത്തി കൊണ്ട് കുത്തുന്നതിന്റെ മനുഷ്യന്റെ കൊടൽമാല പുറത്തു ചാടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ മനോഹരമായ അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോയും കാണും അതെ വായനക്കാർക്ക് അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ അതുള്ള കല്യാണക്കാരി അച്ഛനെ അറിയിച്ചോ ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും അങ്കിള് അച്ഛനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസുമല്ലോ ആന്നോ അമ്മാവനോട് സത്യം പറ സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ലവ് അഫെയർ അല്ല ഇവൻ അങ്ങോട്ട് മാത്രമുള്ള ലവ് അക്കാര്യമൊന്നും ചോദിച്ച് സാറ് അവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തി കൊടുക്കണം സത്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തൂങ്ങിച്ചാവും അത്രയ്ക്ക് മൂത്തു ഇല്ലേ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അല്പം വീക്കാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും സാഹചര്യം ഏറ്റാൽ മതി അല്ല ഒരു മനുഷ്യജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മാവനോട് പറയണ്ട അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതെ അതെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ആദ്യ വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലെന്നു പെൺകുട്ടി ഓഫീസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നെ അത്ര പത്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പരിചയക്കാരനാണ് സാറ് എന്നുള്ള കാര്യം അവനോട് മാത്രം പറയണ്ട ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവനാണ്ടോ അയ്യോ അമ്മേ അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന ആ കിനാവല്ല ഇത് പൂങ്കിനാവ് വാരിക പുള്ളി അതിന്റെ പത്രാധിപനും ഉടവസ്ഥനും അല്ല ഇരുനാട്ട് ഇരുനാട്ട് എന്റെ അനന്തരവൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ഒരു വക്കീലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മ അവനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും ഞാനാ എതിരിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് അതെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ആ ഒരു 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 പോലീസ് കണ്ണ് കണ്ടെത്തത് ഞാനാ എനിക്ക് എവിടെ അനീതി കണ്ടാലും അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനന്തരവനും ആ ജനസിപ്പെട്ടവനാണല്ലോ എന്നെ പോലെ ധീരനുമാണ് ഞാൻ വാരികയെ കൂടെയും അവൻ പോലീസിൽ കൂടെയും അനീതിക്കെതിരായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ശബ്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെ ഞാനാണ് ഈ ആലോചന കൊണ്ടുവന്ന മീര അറിയണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ കല്യാണം നടന്നാളുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ചെറുക്കന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഇത്തിരി യാഥാസ്ഥിതികരാ എങ്കിലും എന്റെ അഭിപ്രായം അവഗണിക്കില്ലെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അത് സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ സ്ഥിതിയിലും ഗതിയിലും ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ജോലിയോ ശമ്പളമോ എന്റെ അനന്തരം എന്നെ ആകർഷിക്കാനും ഇടയില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭയവും വേണ്ട മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരമ്മയും അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഒന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട അതല്ല അവക്ക് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുവെന്നായിരിക്കും കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാനാണെങ്കിൽ ആയിരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ചായട് എല്ലാം മംഗളായി കലാശിക്കും ചെല്ലേ ചെല്ലേ അതെ ദയാ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് സാറ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്നാ ശരിയാവത്തില്ല ഏ
എന്നോട് പറഞ്ഞതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനൊന്നും എന്റെ മോളോട് സംസാരിക്കരുത് അവൾക്കത് എന്നെ പോലെ മനസ്സിലിട്ട് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ആരെയും ചതിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല സന്ദർഭം വന്ന പറയുമായിരുന്നു അല്ലാതെ എന്റെ മോളൊരു രോഗിയായിരുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോളെ ആരുടെയും തലയെ കെട്ടിവെക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അവളൊരു ഭ്രാന്തിയായിരുന്നെന്ന് മോനെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കെന്ന നെഞ്ചു പൊട്ടെന്ന് പോലെ തോന്നി ശരിയാ അവളൊരു രോഗിയായിരുന്നു മോനറിയോ എട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മീരയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പന്തലുയർന്നു എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി തലേന്ന് രാത്രി പന്തലി മുഴുവൻ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മീരയുടെ അച്ഛൻ എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്ന മിഷീൻ കേടായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛനത് നന്നാക്കുമായിരുന്നു ദീപയുടെ ഉടുപ്പ് സ്ത്രീയിടാൻ വേണ്ടി നേരെ സ്വിച്ചിട്ടു എന്റെ മൂക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിൻവസ്ത്ര മുറ്റത്ത് ഷോക്കേറ്റ് അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആളുകളുടെ നിലവിളി ബഹളം കേട്ട ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവന് കാരണം അവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അവന് കരഞ്ഞില്ല ഒന്നും ഇണ്ടില്ല അവിടെ മനസ്സിന്റെ സമനില ആകെ തെറ്റിയിരുന്നു ഒരു മനോരോഗ്യ കെട്ടാൻ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ പിന്നീട് തയ്യാറായില്ല ഇപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു പേര് കിടുകയില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോ മുറിയിലും അവളുടെ അച്ഛനുണ്ടെന്ന് അവൾ പറയാറ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ മനസ്സ് വരാത്തുള്ളത് കൊണ്ടാ മോനെ വേണ്ട ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ വീട്ടിലൊന്ന് പോവാ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനാണ് വീട് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ നുണ പറഞ്ഞതാ വിൽപ്പന ആയിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ ആരെയും അറിയിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കടത്തിൽ മുങ്ങി എല്ലാം നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരവസാന ശ്രമം നടത്താൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ ഇനിയിപ്പോ ഞാനതൊരു പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ നുണ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല സത്യമാണ് കേട്ടോ അച്ഛനുള്ളപ്പോ തന്നെ കുറെ കടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതൊന്നും വീട്ടാനൊത്തില്ല 
ശ്രമിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നടന്നില്ല രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണം നടത്തി അച്ഛനില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതി വലിയ ആർഭാടത്തോടെ തന്നെ നടത്തി കുറച്ച് ദുരഭിമാനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളു സ്വന്തം ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തില്ല രാജേന്ദ്ര എനിക്കിവിടെ മറ്റു പരിചയക്കാരെ ആരും ഇല്ല ശല്യപ്പെടുത്തലാണെന്നറിയാം അമ്മയും പെങ്ങളും ഉണ്ട് കാറില് ഇവരെ കൊണ്ട് എവിടെ പോകാ എനിക്കും അതറിയില്ല അതാ എന്റെ പ്രശ്നം അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കിതൊരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മനസമാധാനവും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു തറവാടിന്റെ വേര് പെയ്തെടുത്തു നിൽക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വീട് പോയി കടക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വീട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് ആ കുടുംബത്തെ കൂടെ കണ്ണീര് കൊടുപ്പിക്കലാവും നീ എനിക്ക് വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരണം പക്വത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് വൈകിപ്പോയി എന്റെ വീടാണ് അകത്തോട്ടിരിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായ രാജേന്ദ്രൻ അകത്തി നിന്നിരുന്നോളൂ ഉപചാര വാക്കായിട്ട് പറയല്ല സിൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണല്ലോ ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വാടക വീട് എപ്പ കിട്ടും എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ തനിച്ചാണെന്ന് അറിയാലോ അമ്മേ അമ്മേ ോ അവര് വീടൊഴിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി താക്കോലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക അവരെവിടെ പോയി എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ൂടെ എന്റെ അമ്മ അനിയത്തി 
മീരയുടെ മൂനു ദീപമോൾ ഞാനും മീരയും നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയല്ല ആരംഭിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ എത്രയോ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ വീട് ഇനി എന്റേതോ മീരയുടേതോ അല്ല നമ്മുടേതാണ് ഒരു 